contraint de ne pas disputer la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané est resté en Allemagne pour se soigner. La star sénégalaise qui a entamé sa rééducation après son opération effectuée le 17 novembre espère retrouver les pelouses dans les jours à venir. En effet selon le quotidien français l'équipe, le joueur classé deuxième au ballon d'or de l'édition 2022 est attendu à l'entraînement début février. En clair, les chances de voir l'attaquant des Lions opérationnel le 14 février prochain face au PSG dans le cadre de la Ligue des Champions seraient réelles. Une bonne nouvelle donc pour le Bayern Munich qui pourra compter sur l'ancien pensionnaire de Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le club de la capitale française. Arrivé cette saison au Bayern Munich, Sadio Mané s'est aussitôt imposé, devenant l'un des éléments les plus importants de l'effectif de Julian Negelsmann. A ce jour, le double ballon d'or africain compte 11 buts marqués et 4 passes décisives en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club bavarois. 9e de première ligue avec 7 points de retard sur Manchester United qui occupe la 4 e place, et très loin derrière Arsenal, leader du classement, Chelsea pourrait payer cash sa première partie de saison très timide. S'il ne change pas la donne, ce qui semble déjà urgent, les hommes de Graham Potter pourraient en effet finir hors du top 4. Mais ils pourront compter sur Kalidou Koulibaly qui voit maintenant une qualification en Ligue des Champions comme un challenge. Ça va être un grand défi, de finir dans le top 4, mais nous aimons les défis et nous croyons toujours en nous. Nous devons l'accepter, nous devons croire en nous et travailler dur pour nous améliorer, a déclaré le défenseur central international sénégalais dans des propos rapportés par le site de son club. Le champion d'Afrique de 31 ans s'est également exprimé en prélude du gros choc face à Manchester City, jeudi 5 janvier, à partir de 20h GMT, lors de la 19 e journée de Première Ligue. On va se préparer pour affronter Manchester City, qui sera un match difficile mais on va tout faire pour gagner ce match et aller de l'avant, a ajouté Koulibaly qui, comme l'ensemble de ses partenaires, est déçu du match nul 1-1, contre Nottingham Forest dimanche. Nous sommes déçus de ne pas obtenir les 3 points car nous entrons toujours dans des matchs en voulant gagner. C'est un stade difficile à jouer. Ils n'ont pas perdu ici depuis longtemps et ils ont déjà battu de bonnes équipes ici. Mais nous devons prendre ce point et nous préparer maintenant pour Manchester City. Nous devons continuer à travailler dur.